Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour le 63 e et avant dernier épisode de la carrière avec Sunderland au programme aujourd'hui, les amis, avant, ce, avant, avant le dernier épisode, on aura tout simplement les deux derniers matchs de championnat, on jouera face à Aston Villa pour commencer et on ira jouer euh, face à Leicester City, notre dernier match de la carrière au Stadium of Light, voilà, il va falloir faire plaisir à nos supporters pour euh, ce dernier match, ça va être extrêmement important, les remercier pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté, franchement, ça a été une carrière exceptionnelle, évidemment, on fera un débrief à la fin du dernier épisode, un petit peu sur euh, tout ce qui s'est euh, passé, peut-être que je ferai la vidéo que je vous avais promis euh, sur euh, bah, le résumé des 4 saisons, pour être très honnête avec vous, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de la faire, mais j'espère vraiment avoir, euh, bah, avoir le, le, le temps nécessaire pour, pour vous la proposer quand même, parce que voilà, vous me l'avez vous me l'avez demandé, je vous l'avais proposé. Logiquement, je vous l'ai promis, donc euh, voilà, je vais essayer de tout faire pour trouver le temps de la faire. Voilà, euh, bon, je vais commencer la vidéo en remerciant trois personnes, les amis, en particulier. Euh, il s'agit de Margot, de Boam et de Sam, voilà, les trois premiers souscripteurs de la chaîne. Merci à vous. Alors, euh, une mention particulière, entre guillemets, à, à, à Margot. Margot qui est la première souscriptrice de la chaîne. Je ne sais pas si on dit souscriptrice ou souscripteuse, je ne sais pas, on va dire membre. On va dire membre, ce sera plus simple, voilà. Donc, merci à toi, tu étais la première membre de la chaîne, tu le resteras, du coup. Donc, merci à toi et Merci évidemment à Boam et à Sam derrière d'avoir suivi. Voilà, vous êtes vraiment des cracks. Merci beaucoup. Euh, en parlant de ça, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est sortie pour les informations au niveau de la carrière des abonnés sur FIA 22. Je vais la mettre en fiche ici, la dernière vidéo. Vous avez les trois maintenant qui sont disponibles. Je vous invite à aller les, à les voir, hein, tout simplement. Euh, vous avez la playlist normalement dans, le, dans la chaîne, hein, carrière des abonnés, info pour FIA 22. Et vous pouvez retrouver les, toi, les trois vidéos, pardon, on va y arriver, les trois vidéos pour ben voilà, mieux comprendre comment va se passer la carte des abonnés sur FIFA 22. Dernière parenthèse sur la carte des abonnés, les amis. Je vais tout simplement vous donner, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, la date de sortie de la vidéo d'inscription. Ça sera tout simplement le dimanche 26 septembre prochain à 18h. Voilà, vous aurez la vidéo qui va sortir. Normalement, je vais la teaser maintenant à partir euh, de cette vidéo dans chacune des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc, euh, vous risquez de ne pas les louper. Voilà, les amis, je pense qu'on va pouvoir y aller pour le début de cette vidéo et le début de ces euh, deux derniers matchs de championnat. On va commencer tout de suite par le match face à Aston Villa. On a un absent. Je crois que c'est Jack Lane, les amis. Ouais, Jack Lane qui est suspendu pour ce match. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, remplacer notre petit Krakito, je pense qu'on va laisser Ricky. Hein. On va laisser Ricky devant, je pense que ça me semble pas mal. Euh, aux côtés de Shaw et de Caicedo, c'est plutôt intéressant, je pense. On va aller mettre Bullock sur le banc, pourquoi pas Bah oui, évidemment, ça pourrait être plutôt cool. L'équipe est reposée. On va donc y aller avec cette équipe-là, et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît et si mon travail vous plaît en général, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, évidemment, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient. Et n'hésitez pas également là à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez recevoir. Euh, euh, bah les vidéos, tout ça, n'hésitez pas à mettre la cloche au passage. On y va pour le début de ce match, les amis. C'est parti. Putain, merde, j'ai pas d'eau, moi. Ah bah là, je suis dans la merde, j'ai pas d'eau, les gars. Bah, je crois pas, hein. Ah bah non, j'ai plus d'eau. Bon. C'est con. Allez, c'est parti, les amis, avant-dernier match de Première Ligue face à Aston Villa. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on est déjà champion. On peut euh, réussir euh, le... le... Ben le sans faute hein, cette saison, parce qu'on est toujours en lice en Ligue des Champions, je vous le rappelle, et toujours en lice en FA Cup, et on a déjà remporté la Carabao Cup en début de saison, enfin, au milieu de saison, et on est champion, donc ça fait déjà deux trophées sur quatre possibles, je pense qu'on peut potentiellement viser euh, le haut, hein. eh ouais, le, le très haut du panier, ça sera évidemment l'objectif de cette fin de saison, en attendant deux matchs pour se préparer aux deux gros matchs qui vont suivre lors du prochain épisode, on va essayer de faire de belles choses et de faire plaisir à, à nos supporters qui se sont déplacés aujourd'hui à Villa Park. C'est l'objectif, c'est parti. Et bien joué. Ouais, il l'a vu, il a vu partir euh, Mohamed Darami. Mohamed Darami, première action du match, la fin de frappe, le ballon pour Ricky, il va se battre Ricky. Et derrière c'est chaud, qui est là, il y a une main. Il y a forcément une main, il y avait forcément quelque chose sur cette frappe. Euh, bah, du coup, c'était Yukcho hein, qui a frappé cette, euh, cette, euh, cette balle. Et ça a fait main direct, là je pense que c'est une vraie main pour le coup. Voilà, oh oui, oh là 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 là, ça, ça mérite un rouge, il a, il a fait ça. Il a fait ça, je vous jure qu'il a fait ça. Ah si, 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 il l'a fait. Ah oh, bah attendez, oh, non oh, mais attendez. Bon, bah euh, Jones, non Jones, non, non, c'est euh, n'importe quoi. C'est De La Cruz qui est là pour ce penalty. De La Cruz pour l'ouverture du score 1-0 pour les Black Cats face à Aston Villa. 
pour l'instant un, un match intéressant. Bon, il se passe pas euh, grand chose jusqu'à ce but, mais c'est déjà pas mal. La première action était plutôt très intéressante. Et pour l'instant, nos supporters qui sont euh, venus en nombre, j'ai l'impression, à Villa Park, c'est le plaisir. Eh bien, ne sont pas forcément déçus. Ça démarre très très fort dès la 8ème minute de jeu 1-0 pour Sunderland. Bah, Joachim Maela qui pour l'instant fait un gros match défensif. Et le bon ballon l'a très bien donné. Ça peut aller évidemment très vite. On sait qu'il est rapide. Joachim Maela, l'accélération du Danois. Il est passé. Joachim Maela, le centre. Derrière pour chaud. Le décalage sur Darami, la frappe. Et le but. 2 buts à 0 pour Sunderland, magnifiquement bien construit cette contre-attaque avec euh, au départ, alors je ne sais plus qui a fait la passe, je me demande si c'est pas euh, Nicolas de la Cruz qui a donné ce ballon merveilleusement bien à Joachim Maela qui d'ailleurs s'est magnifiquement bien démarré du, de son vis-à-vis -vis. et ça termine par une frappe euh, magnifiquement bien placée de Mohamed Armi, 2 euros pour les Black Cats à la 36 e minute de jeu. Oh, bien joué, bien joué avec euh, Shaw, c'est bien vu. Yuksho, Yuksho peut-être la frappe va être compliquée, il a réussi à la faire derrière, Darami, c'était bien joué malheureusement, ça ne passera pas et ça sera la mi-temps, 2 à 0, franchement je pense qu'on fait plaisir à nos supporters venus ici au Villa Park, à Villa Park pardon, pour, pour voir ce match, je pense qu'ils ne doivent pas être très déçus, hein, très franchement, on réalise une belle prestation aujourd'hui, on domine le match, même si les stats vont certainement prouver le contraire, 70-30 en termes de position de balle, c'est catastrophique, par contre 5 tirs, 5 tirs cadrés, donc en plus de ça on est très précis devant le but, le gardien est là et heureusement pour lui, ça fait 2-0, enfin le gardien est là, je dis ça, mais le, de, le dernier tir de cette première mi-temps, c'est un défenseur, et puis euh, l'autre tir cadré, c'est également un, un défenseur qui a arrêté le ballon de la main, donc euh, clairement le gardien, il a fait un seul arrêt. Bon, là ça fait 2-0 et on est plutôt content, on continue comme ça dans cette deuxième mi-temps. Allez, 63 e minute de jeu, on va procéder aux trois changements pour, euh, pour ce match, on va faire sortir Ricky J. Jones qui nous a fait un, un match très intéressant, on va faire rentrer Belloc aujourd'hui, ça va être l'une des dernières fois où on va pouvoir le faire jouer, donc on va le faire jouer aujourd'hui, est-ce euh, qu'on fait rentrer le petit Caius Ruiz Tiens, pourquoi pas, on va faire rentrer à la place de, de Shaw et on va mettre Darami sur le côté gauche, et de toute façon j'ai envie de faire rentrer Jérémy Bella également, mais écoutez on va le mettre du côté droit, on va finir le match comme ça, ça me semble pas mal, pour l'instant on domine le match et on va essayer de continuer à le dominer. C'est magnifique cette passe là, elle a coupé déjà, euh... elle a coupé plein de lignes euh, d'un coup là, c'est magnifique, et le ballon remis à Nicolas de la Cruz peut-être pour le doublé, et eh bien oui le doublé de Nicolas de la Cruz, 3 à 0 match totalement maîtrisé, Aston Villa n'a pas existé, on a très bien défendu et ça c'est quand même extrêmement positif aussi, ça, euh... bah, ça, ça, ça prouve de belles choses et puis voilà, ça, ça rassure aussi pour les matchs à venir, parce qu'on sait qu'on a des grosses séances évidemment avec cette finale de Ligue des Champions et cette finale de FA Cup, donc pour l'instant... C'est plutôt propre. Et là, ça a passé. Ça a passé. Et la Clouse qui a décidé de sortir sur le joueur, mais c'était pas la bonne décision. Et la faute. Et oui, la faute. Ouais, je me doutais bien qu'il allait y avoir quelque chose. Le pied qui traîne de Costas Manola. C'est le penalty offert. Parce que là, clairement, c'est un penalty offert à Aston Villa. Ah là, le pied qui traîne. C'est pas bon, il fallait le laisser passer. Le penalty que va tirer. Euh, que va tirer Suzo. Ça passe totalement à côté. Raikovic qui se prend le, le poteau dans la tête. Tout va bien. Je crois qu'il se le prend dans la tête le poteau Raiko. Hein. Ouais, on va pas voir, mais je crois qu'il se prend le poteau dans la tête. Hein. Bon, c'est pas cool, mais en tout cas, ça fait toujours 3 à 0. Okay, Case il voit, il y a un départ, il y a un départ, il y a un départ de, de, de Costas Manolas. C'est bien fait Oh là 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 Costas Manolas Quelle frappe totalement pourrie Je crois qu'elle est... Je ne sais pas si elle est déviée ou si elle est légèrement lobée. Mais alors, non, elle n'est pas pourrie, elle est juste magnifique. Mais je crois qu'elle est contrée en vrai. Parce que, ouais, j'ai un doute. Parce que là, il était vraiment mal positionné. Je sais pas, non, il a peut-être essayé de la lober un peu. J'ai l'impression, on va la revoir au ralenti, c'est important. Voir si elle est contrée. Et non, elle n'est pas contrée. Elle n'est pas contrée. Elle est juste merveilleuse, cette frappe de Costas Manolas. Exceptionnel. 4-0. Si même Costas Manolas se met à marquer euh, du pied, les amis, forcément, ça ne peut que, euh, que bien finir. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment un surnombre incroyable, quand même. Il y a un vrai surnombre. Jérémy Bella. Jérémy Bella. La patate s'est arrêtée par le portier dans ces derniers instants. Et le dégagement plutôt propre, encore une fois, sur Avila. Et attention à cette petite contre-attaque. Et Manola, c'est là pour veiller au grain et c'est terminé. 4-0, magnifique match de Sunderland à l'extérieur. De Sunderland à l'extérieur, pardon. Magnifique, hein. franchement, ça fait plaisir de jouer comme ça. Et de voir un petit peu une équipe, 
Voilà, on sait que cette fin de saison est un peu compliquée, on a un peu de mal à, à faire des matchs euh, plutôt cool, on va dire. C est, c est... On a un peu de mal forcément à, à trouver la motivation de gagner les matchs. Et là, ce match-là était vraiment abouti, on, a... on se motive dans cette fin de match, dans cette fin de saison, et ça c'est plutôt sympathique, vous le voyez, on est toujours premier, on peut finir avec 98 points cette saison, ça serait vraiment top. Euh, ça serait une belle saison, ça veut dire quand même une, une saison qui se rapproche des 100 points, c'est quand même une excellente saison. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui face à Leicester pour ce dernier match de championnat à domicile. Je l'ai dit, dernier match au Stadium of Flight, forcément il y a de l'émotion, forcément il y a, euh, bah, il y a de, un peu de pression. Alors excusez-moi, j'ai regardé, il y a des messages, je vais aller les regarder avant euh, d'aller directement au match, il y a quand même 4 messages. On a donc ça, on s'en fout, une offre pour Bella Cocha, bon, hein, maintenant le, le mercato évidemment. On s'en fiche. Et puis, c'était Didavi qui voulait, euh, qui voulait jouer et dire au revoir. Euh, bah écoutez, je pense qu'il va se passer quelque chose là, dans ce match. Parce que je crois qu'il prend sa retraite, euh, Didavi. Donc, il euh, y a des choses qui vont se passer dans ce match. Déjà, c'est que j'aimerais bien faire jouer quand même euh, certains joueurs qui ont des joueurs de base euh, de Sunderland. Voilà, pour remercier un petit peu euh, les supporters, etc. Donc déjà, je vais faire jouer Youm à la place de la Silva. Vu qu'il est un peu fatigué, c'est pas déconnant. Je vais laisser Ferguson, par contre, par contre, je vais mettre Scowen sur le banc. J'ai envie de mettre Dobson aussi. Est-ce que je le mets titulaire ou pas Je vais aussi le mettre sur le banc. Je pense que je le ferai rentrer en cours de match. Et par contre, on va les faire jouer Daniel Didavi. C'est les seuls joueurs... Ah non, il y a Willis aussi. Il y a Willis. Willis, par contre, je vais le mettre titulaire à la place de Manolas. Et le dernier, c'est donc euh, Didavi. Alors, il n'est pas du club, Didavi, mais il m'a demandé à jouer. Donc, je vais, le mettre, euh, je vais le mettre sur le banc. On va le mettre à la place de Case Ruiz et on va le mettre titulaire. Il va être, en fait, euh, à la place de Shaw. Et Darami va prendre sa place sur le côté gauche. Je pense que l'équipe comme ça, elle est pas mal. Voilà, ça nous permettra de dire au revoir à Hume, à Willis, également à Dobson et à Scowen. Enfin, au revoir, pardon, euh, merci, parce que c'est vrai que c'est des joueurs du, de, de base de l'équipe. Et, et j'avais quand même envie de les faire jouer, malheureusement. Oh, Nyon, vous le savez, il est toujours blessé. Et on ne va pas le faire jouer, c'est dommage, parce que Nyon, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu leur leur faire un, un dernier match avec lui, ça aurait été euh, juste énorme malheureusement. Mais voilà, ce n'est point possible, il est baissé jusqu'à la fin de la saison, on ne le reverra plus. C'est vraiment très très triste, mais bon, c'est comme ça. On y va, les amis, pour le dernier match de cette vidéo face, euh, face à Leicester au Stadium of Light. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis, le Stadium of Light est chaud, chaud bouillant aujourd'hui pour le dernier match de cette saison à domicile. Et donc, le dernier match de la carrière, euh, voilà, la dernière fois qu'on rentre dans ce magnifique stade. Et ça me fait une petite émotion personnellement parce que c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ce stade, c'est aussi pour ce public que j'ai choisi Sunderland. Voilà, c'est quand même une, une équipe qui a un public extraordinaire, un stade euh, mer magnifique et merveilleux. Donc euh, ça fait partie des raisons hein, pour lesquelles j'ai décidé de prendre euh, cette carrière en, en fil rouge avec le FC Nantes. Voilà, c'est vraiment, euh, voilà, je l'ai quand même tenu tout le long de FIFA 21. Hein, c'est quand même, euh, ça fait beaucoup d'épisodes, hein, euh, bah, ça va faire 64 épisodes en tout. Ça fait beaucoup, euh, c'est compliqué quand on ne suit pas dès le début, mais c'est vrai que c'est vraiment une superbe aventure qu'on a vécue avec Sunderland. Évidemment, elle n'est pas terminée, il restera le dernier épisode, hein. on ne euh, va pas faire genre, on, on se quitte tout de suite, hein, évidemment, mais, mais c'est une superbe aventure qu'on a vécue aujourd'hui. Et voilà, on a envie de remercier notre public qui est là aujourd'hui pour, euh, voilà, pour tout ce qu'ils nous ont apporté, parce que voilà, ils ont forcément beaucoup, beaucoup apporté, c'est grâce à eux, tout ce qui a pu se, se passer. Donc voilà, on va essayer de les remercier comme il faut. On y va pour le dernier match de cette vidéo et le dernier match au Stadium of Light face à Leicester. Tarmi, il voit la brèche là. Il a vu la brèche déjà dès le début de ce match. Ouais, et puis là, il trouve Jack Lane, c'est magnifique. Hein. C'est merveilleux, Jack Lane non, Il l'a tenté, il l'a tenté. Il a vu Castells, euh, Castells pardon, légèrement avancer. Il dit pourquoi pas, ça se tente mon capitaine. Et il a eu raison, bon là, ça, ça passe pas. Mais c'était quand même euh, merveilleusement bien joué. Oh, quel geste de Jack Lane Quel geste de Jack Lane il était euh, merveilleux ce geste-là, malheureusement il n'est pas passé. Ça démarre euh, pas mal hein, ce match, hein. en tout cas techniquement on a envie de donner euh, une plaisir à notre public, ça se voit. Ah bien joué, très belle défense là de Hume, ça fait plaisir, il est, euh, il est au taquet hein, le petit Hume. Il nous a fait aussi des, des, des belles saisons, il a moins progressé que ce qu'on aurait pu euh, imaginer parce que c'est vrai qu'on euh, on, l'a beaucoup moins fait jouer. Attention par contre du coup à cette action, il y a Jack Lane qui est seul. Il y a Jack Lane qui est seul et il y a Jack Lane qui va perdre son duel. Et oui le centre à terre était intéressant malheureusement. Il n'a pas été euh, assez bien donné pour, euh, pour donner une action euh, concrète. Et là ça passera pas derrière. Ça va peut-être revenir, non ça reviendra pas là. Non, si ça va revenir, si si ça va revenir. Si, si, ça va revenir. Ça va revenir avec Darami. Allez, Darami. Darami, le centre. Et le but de Daniel Didavi. Qui nous a demandé de jouer ce match. Et il a eu raison. 1-0 pour Sunderland. Et évidemment, le Stadium of Light qui exulte. Calme-toi, Rémi. Calme-toi. 
En plus, j'ai soif. Et j'ai pas d'eau. Donc tout va bien. Écoutez Écoutez ce Stadium of Light Je sais pas si vous l'entendez très bien. Moi, je l'entends un petit peu. J'ai, Enfin, ici. Hein. Là, j'ai pas d'oreillette. Là, j'en ai. Magnifique, en tout cas. Oui, franchement, on est, on est, on est bien. Dans ce match, franchement, on, on se donne à fond. On se donne à fond. Pour nos supporters et Daniel David qui, bah voilà, je pense que ça va lui faire plaisir de marquer en tout cas. Il n'a pas beaucoup joué cette saison et pourtant il nous a grandement aidé pendant cette carrière. Magnifique, 1 à 0. Ah, bien joué. Bien joué, dit David Il enlève sa frappe. Ah, il enlève trop sa frappe, mais il est chaud, hein, dit David. Il a envie de, de montrer qui est là. Ça fait plaisir. Ah, attention à cette action du côté de Leicester. Et bien joué de la part de Robin Corr. Et ça sera à la mi-temps sur ce score de 2 à 0, pour l'instant, un match plutôt maîtrisé. Après, on, on ne gagne que d'un but pour l'instant, on ne mène que d'un but. Et c'est déjà pas mal, je pense que le public doit être content de ce qu'il voit sur le terrain. Même s'il n'y a pas euh, beaucoup, beaucoup de tirs cadrés ou quoi. Et si tirs cadrés cadrés, c'est quand même déjà pas mal. Leicester, pour l'instant, n'est pas dangereux, donc ça, c'est plutôt sympa. On a juste à continuer comme ça dans cette deuxième mi-temps. Nos émitants, on fera sortir Daniel Didavi pour lui dire merci, évidemment. Et on fera rentrer hein, Scowen, normalement, et, euh, et Dobson, histoire qu'ils qu aient un peu de temps de jeu. Ça pourrait être pas mal. Allez, les amis, il est temps. Il est grand temps à cette 60e minute, 67e, pardon, minute de jeu de faire sortir notre grand, notre énormissime Daniel Didavi. On va le faire, euh, on va le faire sortir. On va le faire remplacer par qui euh, on, va mettre, euh, on va mettre à la place de... On va mettre chaud. Puis Darmi va prendre sa place au milieu de terrain. Voilà, j'ai déjà fait rentrer un Dobson Escoen. On va maintenant faire sortir Daniel Didavi. Il va évidemment avoir l'ovation du Stadium of Light. On écoute. Mais il n'y en aura pas, je pense. Hein, mais on écoute. Et on applaudit. J'aime bien, c'est des moments quand même importants. Hein. On fait jouer. Voilà, c'était le dernier match de Daniel Didavi avec les Black Cats. Et je pense que euh, voilà, c'est important quand même voilà, de le remercier. Même si, comme je vous dis, il ne fait pas partie. Euh, on l'a fait avec Aiden McGiddy. Il fait pas, lui, il ne fait pas partie du, énormément de, de, de l'équipe et tout. Mais je trouve qu'il nous a tellement apporté cette saison. Et après, on parle, on parle, on parle et on se prend un but, évidemment. Eh oui, non mais on blablate. On blablate et évidemment, quand on blablate, on n'est pas concentré sur le jeu. Et voilà ce que ça donne Leicester qui égalise. Un but partout, c'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Et quand je vous dis, vous le savez, hein, quand je commence à, à trop parler, ben voilà, ça, ça donne souvent lieu à des, à des dingueries. Et là, j'étais absolument pas concentré. Cela dit, le jeu était quand même très bien joué de la part de Leicester. C'est plutôt mérité, un but partout. Voilà, mais encore une fois, merci Daniel Didavi pour le service que tu nous as rendu depuis, ta, depuis le la recrutement qu'on qu a fait de, de lui, quoi, depuis qu'on l'a recruté. Très franchement, il nous a beaucoup aidé et ça fait toujours plaisir. Allez, l'autre la, action peut-être de Jack Lane Non. Allez Dobson, allez mon petit Dobson, allez pourquoi pas Oui Dobson qui vient marquer comme un symbole aujourd'hui. Daniel, Didavi et Dobson viennent marquer, ça c'est un vrai vrai symbole parce que voilà c'est quand même deux joueurs euh, incroyables même si je vous le rappelle quand même que Didavi n'est pas du club de base hein, mais, euh, mais c'est tout comme pour moi et, euh, et Dobson qui est là et qui lui par contre est bien de, de Sunderland et qui vient marquer... Dans ce dernier match qu'on va faire au Stadium of Light, dans ce dernier match où il va jouer dans cette carrière, ça fait quand même extrêmement plaisir. Troisième but pour lui en première ligue, il a quand même bien planté hein, pour un joueur qu'on ne fait pas souvent jouer. Ça montre que quand même il est, euh, il est extrêmement important. Et ça fait 2 buts à 1, on reprend l'avantage dans ce match, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà Willis, voilà. c'est vraiment ce qu'on aime voir aussi de, de Willis, de le voir se battre comme ça. Allez, chaud Bien joué pour, euh, pour Scoen. Scoen qui a peut-être allé chercher là-bas. Il le voit. Hein. Le départ de Daiber Caicedo. Le ballon est plutôt bien donné. Daiber Caicedo, il a vu. Il a vu Dobson. Et malheureusement, ce ballon ne lui arrivera pas. Et attention derrière, évidemment, à la, à la contre-attaque de Leicester. Et le pressing de Dobson pour terminer ce match. Pressing gagnant. Pressing gagnant. Ballon qui va arriver sur Jack Lane. Jack Lane en double contact. Jack Lane peut-être. Jack Lane, fin de frappe. Jack Lane. Non, Jack Lane, rien du tout. Non, c'était pas du tout une fin de frappe. C'était une, une passe loupée. Ça se terminera sur cette merveilleux geste technique de Jack Lane, totalement loupé. Deux buts à un. Fin de ce match et fin de euh, la première ligue pour cette quatrième saison. On terminera donc avec 98 points. Énorme performance pour, euh, pour cette saison. Franchement, incroyable. Et voilà le dernier match au Stadium of Light, on va peut-être savourer quand même un peu les images de ce dernier match. Et euh, voilà, il y aura certainement dans la... Dans... S'il y avait ça dans la, dans la vraie vie, il y aurait un tour d'honneur, tout ça j'imagine. Mais voilà, là il n'y aura pas, mais le public qui va euh, applaudir évidemment ces euh, 22 acteurs, ou du moins ces... 
C'est 14 acteurs aujourd'hui qui ont joué sur le terrain du côté de Sunderland. Magnifique match quand même, même s'il n'était pas très très facile. On a quand même fait bien tourner. On va faire la conférence d'après-match, évidemment l'interview d'après-match avec Victoire GBR. Victoire qu'on va quitter également bientôt. Hein. Attention, on va la quitter lors du prochain épisode. Ça fait, ça fait, ça fait triste aussi, tu vois. Ça fait triste. Ça se dit pas, je sais. Mais vous avez compris l'idée. Oui, ma petite chérie qui, euh, qui a joué son dernier match au Stadium of Light aujourd'hui. Elle va forcément avoir beaucoup d'émotions. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ben Moi, je pense que voilà... On... On va, on va dire qu'on était les meilleurs, on va dire surtout qu'on avait pour moi de la hargne, de la volonté de faire plaisir à notre public, ça a clairement été l'objectif du match et, et je pense qu'on a été vraiment focus là-dessus. Vous avez encore gagné, trouvez-vous que l'adversaire Leicester a bien joué, en vrai on s'en fout, franchement voilà, c'est les joueurs qui ont joué, hein. c'est nous qui avons joué, c'est nous qui avons gagné et, euh, et comme ça c'est... C'est voilà, ça n'a rien à voir là-dedans. n'a rien à voir là-dedans. Vous auriez pu inverser. Euh, alors est-ce qu'on a douté Pardon, est-ce qu'on a douté dans le match bon, Évidemment, mais après, enfin, pff, voilà. Après voilà, je savais qu'on donnerait tout. Effectivement, c'est ça. On s'en fout. Alors, oui, on a douté évidemment, mais c'est le but. C'était pas de gagner obligatoirement. Le but, c'était de faire plaisir à nos supporters. Je pense qu'on leur a fait extrêmement plaisir, notamment Dobson et Daniel Didavi, qui ont franch franchement, franchement, pardon, fait un, un superbe match. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette première ligue, c'est la fin de cette vidéo, mais ce n'est pas la fin de la carrière, car la fin de la carrière, ça sera lors du prochain épisode, et euh, vous allez retrouver évidemment la finale de FA Cup face à Liverpool, et la finale de Ligue des Champions, quand même, rien que ça, je vous le rappelle, première participation Ligue des Champions pour Sunderland, et première finale de Ligue des Champions face donc à la Juventus de Turin, Évidemment, après ces deux matchs, on fera un débrief complet de la saison avec les statistiques, évidemment, et toutes les petites progressions qu'il y a pu avoir. C'est euh, plutôt, franchement, plutôt une, une très bonne saison qu'on a faite, on va pas se mentir. C'est quand même pas mal. Nous, on va se laisser là-dessus. Vous allez voir, évidemment, dans les 20 dernières secondes, le remerciement pour les 3 subs. Je précise quand même que si vous avez souscrit après... Euh, que je tourne la vidéo, évidemment, je n'ai pas pu le voir, mais votre nom s'affichera quand même à la fin de la vidéo. Voilà, je vous le dis quand même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. En attendant, gros gros cœur sur vous, les amis. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et dans cet RMI, bisous, bisous.